क्या बताए दोस्तों आइएगा अब देखिए हमारे साहब जी देखिए क्या नियम फैसला करते हैं क्या नहीं करते हैं दोस्तों अब हम चलते हैं चलते हैं अब आप लोग देखिएगा अगली एंट्री में क्या होता है लेकिन चलते चलते आप लोग के समझ कहना क्या है अरे चार मेहरिया के चार मेहरिया रोज मेहरिया रोजी सवेरे डेहरी पर बैठ है रोजी सवेरे डेहरी पर बैठ है अरे उल्टा खटिया चार मेहरिया रोज जिया रा चार मेहरिया चार मेहरिया के चार मेहरिया रोज जिया रा चार मेहरिया झगड़ा मा झगड़ा कई जावे जहां झगड़ा न हुए हो मकहो लाठी चल जाए अरे झगड़ा मा झगड़ा कई जावे अरे रोज खोपरिया फोरई मेहरिया रोज जिया रा चार मेहरिया क्या बताऊं कितने दिन के बाद आज मुझे छुट्टी मिली है घर जाने के लिए अब मैं अपने गांव पहुंच चुका हूं सामने मेरा घर दिखाई दे रहा है जा रहा हूं अपने भैया से मुलाकात करूंगा और अपनी भाभी से मुलाकात करूंगा सब लोग मुझे देखकर कितना खुश हो गए अरे कोई है भाई कौन हो जल्दी आओ हाँ हाँ बहुत दिनों के बाद आया हूँ ना इसीलिए पहचान नहीं रहे हो ये बताओ कहीं दूरी से आ रहे हो क्या जी हाँ मैं वकालत पढ़ के आ रहा हूँ वकालत पढ़ तुम ये जानते हो कि मेरे भैया ने मुझे बहुत मेहनत से पढ़ाया लिखाया है लेकिन भैया ये बताइए वकालत पढ़ के आए हो तुम कौन हो कहाँ के हो कौन है तुम्हारे भाई साहब वाह मैं इसी गाँव इसी रायपुर का रहने वाला हूँ रायपुर जी हाँ ठाकुर रणवीर सिंह का छोटा भाई मेरा नाम तूफान सिंह है आपे का नाम तूफान सिंह मेरा नाम तूफान सिंह है लेकिन आज मेरी आग ना जाने क्यों फड़क रही है गांव पहुंचते ही मेरी आग फड़क रही है आओ सबसे पहले चला जाए घर पहुंचते हैं अपने भैया से और भाभी से मुलाकात करूंगा आओ मैं भगवान अब मैं क्या करूं? अब मैं कहा जाऊ अब मुझे कोई सहारा देने वाला नहीं है किसके दरवाजे पर जाऊं? और मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले मुझे प्यार की जिंदगी देने
जी पाव लागू या भगवान आज मैं क्या देख रहा हूं जब मैं आता हूं जब किसी दिन अपनी भाभी के पास गया था तो कितना खुशहाल रहती थी आज बात क्या है इतना उदास है भाभी जी भाभी जी आखिर बात क्या है तो भाभी जी क्यों बह रहे बात क्या है भाभी तो भाभी जी क्यों बह रहे इन नैनों से बात क्या बतलाइए दिल में नहीं है थी बात क्या बतलाइए आखिर बात क्या है जानना चाहता हूँ देवर जी आपके आंखों से आंसू क्यों कह रहे घेरा है घेरा है कौन रंजो अलम बहे जो नए नए प्रभु ने लिखा मेरी तक भाभी जी बताओ मुझे क्या बात है तो भाभी जी हकीकत बताओ ये भाभी मुझे बिन सुने दिल को होता नहीं है सबर बता मेरी भाभी देवर जी जब तक मैं ये बात नहीं जान पाऊंगा तब तक मेरे दिल को सबर नहीं है ठाकुर भवानी सिंह भवानी सिंह हम पे करता सितम कर रहा 
कब्जा अपनी रियासत पे वो नहीं देवर अच्छा हुआ ये तो तुम आ इस समय तेरे भैया मुसीबत है क्या कहा भाभी मेरे भैया मुसीबत में है इस समय तुम्हारे भैया इस समय तुम्हारे भैया हवालात में बंद है भाभी ठाकुर साहब ठाकुर भवानी सिंह अपनी रियासत पे कब्जा कर लिया है और और वो मेरे साथ गिनौना काम करना चाहता है भाभी माँ आंसू मत बा आंसू मत बा मेरे सामने अगर मेरे भैया हवालात में हैं तो उनकी जमानत करवाऊंगा उन्हें छुड़ाने के लिए मैं अभी जिंदा हूं आंसू को रोक ले मां घबरा मत मैं आज ही जा रहा हूं भैया को छुड़ाने नहीं नहीं देवर जी नहीं तुम वहां नहीं जाना क्योंकि वो लोग बड़े कमीने हैं वो तुम्हें भी फंसा देंगे तुम्हें भी फंसा देंगे वहां मत जाइएगा नहीं भाभी मां कुछ भी हो कुछ भी हो भाभी लेकिन मेरा भाई संकट में है तो मैं उसे बचाने के लिए उसे छुड़ाने के लिए जरूर जाऊंगा भाभी मां मुझे मत रोक मां क्या भगवान मेरा देवर गया थाने कहीं ऐसा ना हो इंस्पेक्टर विष्णु बहुत ही कमिया इंसान है कहीं ऐसा ना उल्टे किस में इन्हें फंसा दे या भगवान में क्या करूं सुना है सारे राउंड पे गए हुए हैं राउंड पे गए तुमको पता नहीं नहीं हमको क्या पता हम तो गांव गांव के आदमी हैं नहीं नहीं सारे राउंड पे हमारे गांव में इसलिए हम नहीं अभी सब राउंड पे गए हुए हैं तो मुलजी मुलजिम थे वो कहाँ के चले गए वो अंदर हैं अंदर हैं कोई बात नहीं शायद का आने का टाइम हो गया है आप क्यों नहीं भरती हुई ये ये लड़का पुड़िया जाता खाता है हमेशा मुंह चलता रहता है चौकीदार बताओ गांव समाज की बात है ताने की बात है ना कुर्सी रहती है ना चेयर रहती है और ना ये बताओ कहूँ जानवर खोले रहो कहूँ क्या क्या लिखना चाहते हो क्या नहीं हमने लिखना चाहते हैं ना पढ़ना चाहते हैं ये थाना है कबड़िया खाना भी पचासों लठ मारोगे तेरे सब हाथ कड़ी भूल जाएगी क्या समझ रखा है बताओ गांव में घर के आदमी को पचास लठ मारी है जो और बदमाश ही है तो उनका साहब में क्या कुछ नहीं कहीं लेकिन एक बात ये बता� क्या बोल रहा था? देखो भैया हम चोर कौन हैं वह बदमाश ना हैं। क्या किसी के माथे में लिखा रहता क्या चोर बदमाश हैं? बात ये है कि मैं थाने में ऐसे ही चला आया हूँ। किसलिए ऐसे चले आए हैं? पढ़े लिखे हैं। क्या तुम्हारा मौसीयान है थाने में चले आए हो? पचासों लठ मारूं। वो तो जान गए जाहिल और कहे लायक नहीं किस लिए आए हो बात ये समझो आजकल बहुत चोरियां होती है आप लोग होशियार रहो और डाका चोरियां अहिया तक्का की वो जो उन घर को सेन खोलते हैं उसको क्या बोलते हैं आप लोगों को पता होगा ज़्यादा वो नहीं पता नहीं पता फिर बताने चले आए ये चौकीदार एक बार बताओ तुम्हारा घर कहाँ हमारा घर पूछ कर तुम क्या करोगे भी? तुम्हारे घर हैं ऊपर हैं। 
तुम अगर हमारे घरे आ गयो तुम तुम्हार लंबाई बिल्कुल कम कही इनके घरे जब जाबो ये जनबो ही न करिए ससुर अरे काम बना एक बात समझ लेना अब आजकल हल्के में नहीं रहते अब आजकल हम अपने घर में रहते हैं घर में और क्या मतलब थाने में नहीं ड्यूटी करती ठीक है हफ्ते में एक दिन चौकीदारों कुछ कहा चाहा थी अरे आज के बजरिया का नंगा के क्या हाल चाल है समाचार सब ठीक है सरदार जी अभी कोई खबर और है नहीं लेकिन आज हम तुम लोगों से कुछ कहना चाहता हूं बिल्कुल बतलाइए सरदार जी खेल लो लेकिन साथी और लोग कहा है और लोग अड्डे पर आराम कर रहे हैं चलने की तैयारी करो मैं उन्हें इतला कर देता हूं लेकिन कहो एक खबर और मिली है कि आज मेरा दोस्त तूफान शहर से उकाल पढ़कर घर आया है मैं चाहता हूं कि आज अपने दोस्त से मिलकर तब ठाकुर भवानी सिंह से मुलाकात किया जाए शुभ काम में देर नहीं करते हैं चलकर पहले तूफान सिंह से मिलो उसके बाद चलकर सीधे भवानी सिंह से मिला क्यों नहीं साथियों आज की रात तुम लोग चलकर चंबल में आराम करो और मैं अपने दोस्त तूफान से मिलकर उसके बाद ठाकुर भवानी सिंह मत से मुलाकात करूंगा साथियों भवानी सिंह हराम जाता जिस तरह तू 
क्यों नहीं मेरे बापू के मेरे सामने गोलियों से मारा है सुंदर सिक्कल तड़पा तड़पा के मारा है आज वो दिन मुझे याद है भवानी तेरी मौत बहुत नजदीक है इंतजार कर ये सुंदर सिंह बहुत जल्द तेरी हवेली पर आएगा राम बली कम हियर कहा चली कुर्सी लगा सैला ना लाए कुर्सी लगी है साहब रियासत का क्या समाचार है भाई रियासत का समाचार तो बहुत बढ़िया है साहब कोई सैला हमारी मुखबरी तो ना ही करता कोई नहीं करता करने वाला है ही नहीं तो करेगा कौन राम बली जी साहब अगर कोई सैला हमारी मुखबर करते हुए जे? पकड़ा जाए तो साले को जिंदा जमीन में दफन कर दे और किसी का नहीं खाना जो कुछ होगा उसके बाबू भवानी सिंह देख लेंगे कोई नहीं है राम राम ठाकुर साहब राम 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 कैसे तशरीफ लाए हो आपकी तारीफ ठाकुर साहब काओ सब बताऊंगा सुनो मेरी बात आपके पास मैं काम से क्या गलत क्या सही सब बताओ मुझे जाल कैसे है उन पे बिछाया गया ठाकुर साहब हम जानना चाहते हैं कि कौन इतनी बड़ी गलती हमारा भाई ने किया है जो हमारे भाई को ऊपर इतना बड़ा जाल बिछा दिया गया अब मैं समझा कि तू रणबीरवा का भाई है क्यों रे हाँ ठाकुर साहब हम रणबीर सिंह के भाई तेरा नाम क्या है तूफान सिंह तूफान सिंह जी हाँ तो तुम रणबीर की रणबीर का वो शीला लेकर मेरे पास आए हो मेरी बात को गाउर से सुनो क्या कहना चाहते हो कि तेरे भाई जुल्म और क्या तेरे भाई अकल उसकी ठिकाने और तभी आएगी चट्टी चिंतान में जब चलाए ठाकुर साहब इतना उछल कूद क्यों रहे हो आए लड़के मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता ये झूठ बात है अच्छी आवाज में ना ही बोलने को क्योंकि बाबू भवानी सिंह को 
ऊंची आवाज समीक्षा भी नहीं पसंद ठाकुर भवानी सिंह बोल क्या कहना चाहते हैं हम तुम्हें समझाने आए हैं कि झूठा आरोप हमारे भाई को ऊपर मत लगाइए अरे हो तो खान ठाकुर साहब को खोल कर मेरी बात को सुन कि काम अपना करो जाके तुम अपने घर काम अपना करो जाके तुम अपने घर मुझको अपनी वकालत दिखाओ नहीं जेल की उसको ठंडी और पीना हवा मुझको अपनी नसीहत ठाकुर भवानी सिंह ठीक कहते हो हम तो तुम्हें समझाने आए लेकिन हमारे समझाने पे नहीं मान रहे तूफान ऊंची आवाज में ना ही बोलने को ना तो एक अंजाम बहुत भयानक होगा क्या भयानक होगा ठीक है मैं तो जा रहा हूं लेकिन याद रखना मेरे भाई को कुछ नहीं होगा हम उसे जमानत करा लेंगे हम छुड़वा लेंगे चला <laughs> इसका मतलब वकील वकील बन गए हैं तो अपनी वकालत दिखाने मेरे को आया है अरे कह दो वहाँ कोर्ट कचहरी में दिखाए का छोकरा राम बली जी साहब अभी लौंडे को मेरे बारे में ना ही मालूम बारे में तो नहीं पता है लेकिन लौंडा पढ़ा लिखा होशियार है तो क्या हुआ रे नहीं एक बात बताते हैं कि इसको सब नॉलेज है थाना पुलिस कोर्ट कचहरी कैसे करना है ओ, अब हम उसको नॉलेज है जी तो इससे हम कम भी नहीं है साहब हम तो ऐसे रियासत रायपुर का कानून मेरी मुट्ठी में है ये बात तो सही है मैं जो चाहूंगा वही होगा इस लौंडे की वकालत मेरी अदालत में कुछ ना ही कर सकती ये बात तो सही है राम बली हम जिधर से निकलते हैं आप <laughs> अरे तो हम जिधर से निकलते हैं उधर से भूचाल आता है जमी की क्या बात आसमान आओ मेरे साथ चलिए साथ हम देख लेंगे साले को हाँ भैया ये बताओ भैया ये लम भैया नहीं हम भैया इनके ठाकुर के लक्ष्य से नौकरी हटा देंगे एक चीज है हम हटा देंगे नौकरी कुल मिलाए के ये जो भवानी सिंह कर रहे हैं क्या तुमको अच्छा लगता है हमका जरा सा अच्छा नहीं लगता यार तो कहे बारे कटोरी चाट मैंने घूम रहे हो कटोरी चाट ना बनाए तो पैसा वो ना मिले जाओ ना तेरे दिल से नौकरी कर रहे हैं अरे यार नौकरी ना चा करी ना करी तो का करी वह तुम सोचो तो ही हो पहले बात सुनो माँ लौंडा का देखा नाम है तूफान हाँ वकील पूरा है कोर्ट कचहरी अदालत उसके सब मुठ्ठी में है और ये कहा था यहाँ जो करना हो कर लेना ये वो लौंडे का वही क्या झाखर नौ खाली पैसे झाखर तो झाखर आए वह कुछ नहीं उखाड़ सकते लेकिन सुनो हमारा तो हाँ हाँ जो हाँ हजूरी रहेगी हाँ अब फंसा तो फंसा है मौका पाओ तो पेड़ भाग एक चीज है कहीं गरीब गरीब एक होता है ये बात सही कहते गरीब गरीब एक होता है अगर गरीबों की संगत करोगे तो एक दिन ऊपर वाला हमें तुम्हें माफ कर देगा बिल्कुल सही कहते हम तो कही थे हिया चला जाए ले आवा जाए मुँह मार था भाई कहे का हम बताए थे ना मुंह से मार दवाई लाए थे हमारे तोहरे हाथ पे खाद पिए थे खाद तो है अब मिलाए के दही दिन जाए बेटा लिए पी खाए और फाट फटाए के जाए मरी इनकी राज में हम तुम राज किया जाए अरे पागल जिस तरह से तू सोच रहा है वही इतना के हमारी इतना के और नौ कर आई है यही कही है कि यही तरह जो उतरा तुम करे हो एक चीज तुम जान लियो और वही तरह हम का फुसार जहर देखे सुनाओ तो। हम नौकरी में नौकर रखबे न करा पक्का अरे यार हम हाथ नहीं मिलाते यार क्यों लेकिन देखो विलम्ब ना करो नहीं यही कही है कि साले 
आपस में कुछ बातें मुसौदा बना रहे हैं अरे तो यार मुसौदा बनाएंगे आएंगे पूछेंगे अरे चढ़ गया ऊपर अरे कोहिके कोहिके अरे का हमारे का तो हरे अरे चढ़ गया ऊपर रे अटरिया पे घूमे ला बंदर पूरी बतिया सुनत रहा एक चीज तुम जान ली अगर वही आयु गए तो उनको ऐसा हम पॉइंट में समझाएंगे ना कि याद करें कोई समझाया है हमें पक्का सिर्फ हम बोलते नहीं है समझ ना पाओ कि क्या बातें हो रही थी अरे वो समझ कतई नहीं पाएंगे लेकिन भाई साहब चलते हैं लेकिन चलते चलते कहा गया है चलते चलते कहा नहीं गया है कहना है अरे अरे गाँव वाले से कह दो बुढ़ी वा बिचारी मरी जा रही 